আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা তোমাদেরকে এর আগের ক্লাস মানে গত ক্লাসে উদ্ভিদ বিজ্ঞান সপ্তম অধ্যায়ের যে অধ্যায়টি নগ্ন বীজী ও আবৃত বীজী যে উদ্ভিদ অধ্যায়টি রয়েছে সে অধ্যায়ের একটি অংশ সেটি ছিল এক বীজপত্রি এবং দ্বিবীজপত্রি অর্থাৎ আবৃত বীজ উদ্ভিদকে আমরা বীজপত্রের সংখ্যার ভিত্তিতে দুটি ভাগে ভাগ করেছিলাম একটি ছিল এক বীজপত্রি উদ্ভিদ যাদের বীজে একটি বীজপত্র থাকে আরেকটি ছিল দ্বিবীজপত্রি উদ্ভিদ যাদের বীজে দুটি বীজপত্র থাকে আমরা এর বৈশিষ্ট্যগুলো পড়েছিলাম তার মাঝে কিছু সাদৃশ্য ছিল কিছু বৈসাদৃশ্য ছিল আজকে আমরা একটু অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের সিলেবাসে যে আবৃত বীজ উদ্ভিদ রয়েছে তার দুটি গোত্র রয়েছে একটি হচ্ছে পয়সি গোত্র আর এই পয়সি গোত্রকে তোমরা সাধারণত ধান গম এই গোত্র নামে চিনে থাকো गोत्र आलोचना सिलेबस अंतर्भुक्त होती गोत्र एक हम धान गोत्र नाम से पोसी गोत्र बीजपत्री এবং মালভেসি বা জবা গোত্র যেটি সেটি হচ্ছে দ্বিবীজপত্রী তো আমরা একটি একটি করে আলোচনায় আসছি প্রথমে আমরা আসছি মালভেসি মনে রাখবে তোমাদের সিলেবাসে প্রত্যেকটি গোত্রে মূলত চারটি অংশে আলোচনা করেছে প্রথমত হচ্ছে ওই গোত্রের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য তারপরে রয়েছে সে গোত্রের পুষ্প সংকেত পুষ্প প্রতীক এবং সবার শেষে সে গোত্রে অর্থনৈতিক গুরুত্বগুলো তো আবার এই যে অংশগুলো রয়েছে দেখা যায় কি পুষ্প সংকেত এবং প্রতীক থেকে কিন্তু অনেক সময় জ্ঞান অনুধাবন কিংবা প্রয়োগ তিন ভাবে কোশেন আসতে পারে তো আমরা একটি একটি করে শুরু করছি আমরা আজকে প্রথমে শুরু করব মালভেসি এবং আজকে আমরা মালভেসি কোত্রের সবটি অংশ আলোচনা করতে পারবো না শুধুমাত্র মালভেসি কোত্রের যে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে তার মাঝে কিছু হচ্ছে উদ্ভিদের পাতা বৈশিষ্ট্য আবার কিছু হচ্ছে ফুলের বৈশিষ্ট্য যখন আমরা সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করব তখন আমরা যদিও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলোকে হাইলাইট করব বাট সবগুলো আমরা মোটামুটি বলার চেষ্টা করব তো আমরা একটু একটু করে আসছি প্রথমতে মালভেসি গোত্রের যে বৈশিষ্ট্য প্রথমে আসছি মালভেসি গোত্র নিয়ে শুরু করছি প্রথমে আসছি আমরা এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করব আমরা এবং আজকে আমরা শুধুই মালভেসি গোত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার সুযোগ পাব আর আমরা আজকে আগাতে পারবো না কারণ আমরা সময় কুলাবে না শুরু করছি প্রথমত এক খেয়াল করো আমরা যে বৈশিষ্ট্যগুলো পড়াবো শিক্ষার্থীরা আমরা বলে রাখছি তোমরা সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা সবগুলো হয়তো লিখব না বুঝিয়ে দেব বা তোমরা খাতায় নোট করে নেওয়ার চেষ্টা করবে প্রথম বৈশিষ্ট্য মালভেসি গোত্রে দেখো বলা হয় মালভেসি গোত্রের উদ্ভিদ যারা তাদের কচি অংশ রোমস এবং পিচ্ছিল পদার্থ যুক্ত খেয়াল করো রোমস এ রোমসের অংশটি তোমরা পড়েছিলে যখন আমরা টেরিডো ফাইটের মধ্যে টেরিসের গঠনটি পড়েছিলাম তখন মনে পড়ে কিনা এদের একেবারে যখন কচি অবস্থায় থাকে কাণ্ডে গোড়ার দিকে বাদামি বর্ণের শল্কপত্র থাকে রোমের ন্যায় গঠন যাদেরকে আমরা রামেন্টাম বা শল্কপত্র বলি মনে রাখবে ঠিক অনেকটা একই রকম আবার এ রোমের মতো অংশগুলো তোমরা বিশেষ করে লাউ এবং কুমড়া পাতায় দেখতে পাবে তবে লাউ কুমড়ার চেয়ে লাউ পাতার মধ্যে বেশি দেখা যায় কুমড়া পাতাটা একটু খসখসে ধরনের বাট এ রোমের মতো অংশটি লাউ পাতার মধ্যে মসৃণ বা অনেকটা সফট মনে হয় দেখে তাহলে আমি কি বলছি উদ্ভিদের কচি অংশ রোমস এবং পিচ্ছিল পদার্থ যুক্ত মনে রাখবে যদি কোন পাতায় কাণ্ডে বা কোন অংশে মিউসিলেস ভুল হয়েছে মিউসিলেস থাকে যদি উদ্ভিদের যে অংশে মিউসিলেস থাকে সে অংশটি হয় 
কিছুটা পিচ্ছিল পদার্থ যুক্ত যেমন কি তোমরা একটি জবা পাতাকে যদি হাতে নিয়ে একটু ভালো করে আমরা পিস পেস্ট করি তখন দেখবে এটা পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছে তাহলে আমরা কি বলছি প্রথম ক্যারেক্টার উদ্ভিদের কচি অংশ রোমস এবং পিচ্ছিল পদার্থ যুক্ত দুই নম্বর বলা হয় উপপত্র মুক্ত পার্শ্বীয় খেয়াল করো উপপত্র মুক্ত এবং পার্শ্বীয় पता बेर छोट छोट पता छोट छोट पता गो के बला सबुज रंग उपत्र देखो परस्पर थे भाई रही कचि अंश रोमस पिछिल पदार्थ जुक्त उपपत्र मुक्त पार्शीय तीन नम्बर वैशिष्ट जबा फुल देखिए जबा फुल एक फुल सिंगल एक फुल एक साथ ही अनेकगुल गादा फुल देखो गादा फुल मन एक जौगिक फुल गादा फुले देखे प्रत्येक अंश दलखंड अर्थात गादा फुल क्योंकि फुल अनेक गो फुल थे जो तुम्हारे मन एग्लो पापे बट आसले एक फुल नीचे जो अंश दंड दल दंड और ऊपर चैप्टा फूल मूल अंश वृत्तांश दलांश पुस्तवक स्त्री स्तवक क्योंकि फूल थे मध्य एक संगे ले प्रत्येक परस्पर वृत्तांशुल मन हमारेपर्शी
प्रत्येक दलांश रही देखो दलांश पांच मुक्त संयुक्त क्लस प्रैक्टिकल कर बुझे दीब एर जे प्रैक्टिकल बुझे दीब जो कर प्रैक्टिकल दल संयुक्त अर्थात नालिका टी तैर से नालिका टी दल जुक्त दललग्न अर्थात नालिका टी दल संयुक्त जो दललग्न देखो जो नालिका हो पुंकेश्वर एखे पुंकेश्वर लेवे लेगे थे ख्याल करो अर्थात लाल जगह पुंकेश्वर एवं देखो दल संयुक्त थे तुंकेश्वर दललग्न आसकेश्वर भर क्या ग्रेणु और विशिष्ट प्रकोष्ठ गो कि दशम अध्याय जो उद्भिदे प्रजन चैप्टर तुम्हारे पढ़ा तक दीबे मन रखो किडनिर मत देखते ख्याल करो अर्थात परागधानी एक प्रकोष्टि से देखते वृक्षर मत सीमेर बीचर मत किडनिर मत जन बनाधानी एक प्रकोष्टि वृक्षाकार रेणु बृहत मान सू बड़ा कंटकित मैं काटा जुक्त देखो काटा जुक्त हार कारण जखनी रेणुटी गर्भमुंडे पतित आटके जाए पर 
পরাগ্রেনু সাইজে বড় মানে বৃহৎ এবং কন্টোগেল মানে কাটাযুক্ত আর এই কাটাযুক্ত ক্যারেক্টার হওয়ার কারণে সে কিন্তু পরাগ ধানের সরি গর্ভমুণ্ডের উপর যখন পতিত মানে পরাগায়ন যখন ঘটে তখন সে আটকে যায় নেক্সট আসছি এদের গর্ভাশয় যেটি রয়েছে গর্ভাশয়টি পাঁচ প্রকোষ্ঠ খেয়াল করা আমরা আছি দেখো এটা গর্ভাশয়টি পাঁচ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট পাঁচটি প্রকোষ্ঠ বিষ্ঠিতের পর এদের গর্ভাশয়টি দেখো এগুলো ডিম্বক সবটাই তাহলে কি বলছি এদের গর্ভাশয় পাঁচ প্রকোষ্ঠ দেখো এবং চারদিক দিয়ে একটা বাউন্ডারির মতো রয়েছে যখনই চারদিক দিয়ে বাউন্ডারির মতো থাকবে তখন তাকে বলে যুক্ত অর্থাৎ এদের গর্ভাশয় এদের এদের গর্ভাশয় পাঁচ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং যুক্ত এবং ডিম্বক সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় অমরা খেয়াল করো যে টিসু থেকে ডিম্বক সৃষ্টি হয় তাকে আমরা কি বলি অমরা এখন দেখো অমরা দুইটি কাজ করে এক হচ্ছে সে যেহেতু ডিম্বক তৈরি করে একদিন আমরা যখন এরা নিষেকের পর যখন ভ্রূণটা বড় হবে তখন সে ভ্রূণকে এরা পুষ্টি দিবে তার মানে খেয়াল করো ডিম্বক থেকে যে বীজ হবে সেই বীজও কিন্তু পুষ্টি আসবে অমরা থেকে তাহলে ভাবো অমরা থাকবে কোথায় ডিম্বকের মুখে মানে অর্থাৎ জিম ডিম্বকের মুখটা যে দিকে থাকবে যেহেতু ডিম্বক যখন বীজে রূপান্তরিত হবে তখন সে বীজের মধ্যে নিউট্রেন এবং ভ্রূণের মধ্যে নিউট্রেন্ট আসবে অমরা থেকে সুতরাং ডিম্বকের মুখ যে দিকে থাকবে অমরা সেদিকে থাকবে খেয়াল করো এখানে প্রত্যেকটি ডিম্বকের মুখ এদিকে ভেতর দিকে খেয়াল করো এদিকে রয়েছে ডিম্বকের মুখ যদি ডিম্বকের মুখটা এদিকে থাকে তার মানে কি অমরা প্রত্যেকটি ডিম্বকের মুখে রয়েছে না সুতরাং এই অমরা থেকে প্রত্যেকটি ডিম্বকে কি যেতে পারবে নিউট্রেন যেতে পারবে তাহলে বলছি এদের গর্ভাশয় পাঁচ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট যুক্ত অমরা বিন্যাস অক্ষীয় আর একটা শব্দ বলে রাখি মনে রাখবে এই গর্ভাশয়টি অধিগর্ভ আবার প্রশ্ন আসছে অধিগর্ভ মানে কি মনে রাখবে অধি মানে উপরে তাহলে কে উপরে গর্ভাশয় উপরে তার মানে কি গর্ভাশয় উপরে তাহলে আর কি রয়েছে উপবৃত্তাংশ বৃত্তাংশ দলাংশ পুংস্তবক অর্থাৎ যদি কোন ফুলের গর্ভাশয়ের অবস্থানটি হয় উপরে খেয়াল করো যদি যদি কোন ফুলের গর্ভাশয় অবস্থানটি হয় উপরে এভাবে আঁকি বিষয়টাকে যদি কি হয় গর্ভাশয় দেখো তাহলে গর্ভাশয় থাকবে কোথায় উপরে এবং অন্যান্য যে অংশগুলো রয়েছে সেটা হতে পারে পুং স্তবক দলাংশ হ্যাঁ কিংবা এর অন্যান্য স্তবক গুলো রয়েছে দেখো যদি ফুলের গর্ভাশয় থাকে উপরে এবং অন্যান্য স্তবক গুলোর উৎপত্তি ঘটে দেখো গর্ভাশয় নিচ থেকে অর্থাৎ দলাংশ উপবৃত্তাংশ বা বৃত্তাংশ যেগুলো রয়েছে যদি তাদের উৎপত্তি ঘটে গর্ভাশয় নিচ থেকে তখন তাকে বলা হয় অধিগর্ভ আবার বলছি যদি কোন ফুলের গর্ভাশয়ের অবস্থান হয় উপরে অন্যান্য স্তবক বা অংশের উৎপত্তি ঘটে গর্ভাশয় নিচ থেকে তখন তাকে বলা হয় অধিগর্ভ মনে হয় একইভাবে একটা আছে অন্যরকম অধগর্ভ এবার তোমরাই বুঝে বলো অধি মানে যদি হয় উপরে তাহলে অধ মানে কি নিচে না তার মানে হচ্ছে যদি গর্ভাশয়ের অবস্থানটি হয় নিচে অন্যান্য অংশের উৎপত্তি ঘটে গর্ভাশয়ের উপর থেকে তখন তাকে বলি আমরা অধগর্ভ আবার বলছি যদি গর্ভাশয়ের অবস্থানের উপরে অন্যান্য অংশ উৎপত্তি ঘটে গর্ভাশয়ের নিচ থেকে তখন বলে অধিগর্ভ আর যদি গর্ভাশয় অবস্থান হয় নিচে অন্যান্য অংশ উৎপত্তি ঘটে গর্ভাশয় উপর থেকে তখন তাকে বলে অধগর্ভ তাহলে আমরা কি বলছি এদের গর্ভাশয় পাঁচ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট অধিগর্ভ এবং গর্ভাশয়টা যুক্ত অমরা বিন্যাসটি অক্ষীয় আবার আমরা যতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে সবগুলো বলছি এক এক করে প্রথমটি ছিল 
মালভেসি গোত্রে যে বৈশ্বিক প্রথমটি ছিল এদের উদ্ভিদের কচি অংশ রোমস এবং পিচ্ছিল পদার্থ যুক্ত দুই নাম্বার উপপত্র মুক্ত পার্শ্বীয় তিন নাম্বার ফুল একক এবং উপবৃত্তি যুক্ত সে উপবৃত্তি ছিল মুক্ত ওপেন উপবৃত্তাংশ গেল বৃত্তাংশ পাঁচটি যুক্ত এবং সে ভালভেট বা প্রান্ত স্পর্শি ছিল দলাংশ ছিল পাঁচটি মুক্ত তবে টুইস্টেড বা পাকানো ছিল তার একটি প্রান্ত ভেতরে একটি প্রান্ত ছিল বাইরে পুংকেশর ছিল অসংখ্য এবং পুংকেশর গুলো একসাথে হয়ে পুংকেশর নালিকা তৈরি করে এবং সে নালিকাটি দলের সাথে সংযুক্ত থাকে যাকে আমরা বলি পুংকেশর দললগ্ন এরপর ছিল এদের পরাগ ধানিটা এক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং বৃক্কাকার এরপর ছিল এদের পরাগ রেণুগুলো বৃহৎ সাইজে বড় এবং কন্টুকিত মানে কাঁটা যুক্ত এই বৈশিষ্ট্যের কারণে কিন্তু এরা পরাগায়ন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ফুলের গর্ভমোটে পতিত হওয়ার পর আটকে যায় এরপর ছিল এদের গর্ভাশয় হচ্ছে পাঁচ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং অধিগর্ভ যুক্ত ছিল গর্ভাশয় চারদিকে বাউন্ডারি রয়েছে এবং অমরা বিন্যাস ছিল অক্ষীয় আর সবাই সে একটা বৈশিষ্ট্য বলে রাখি এদের ফল হচ্ছে সাইজোকার ফল হচ্ছে কি বাবা সাইজোকার সাইজোকার মানে কি সাইজোকার হচ্ছে যদি কোন ফলকে দেখতে মন হবে বিদারিত হবে না ফেটে যাবে না যেমন কি ধনিয়া খেয়াল করো কিন্তু কি হবে ফেটে যাবে ফেটে যাওয়ার পর কি হবে প্রত্যেকটি অংশ থেকে এক একটা গাছ হবে আবার বলছি অর্থাৎ দেখে মনে হবে অবিদারি বিদারিত হবে না বাট বিদারিত হওয়ার পর প্রত্যেকটি অংশে আলাদা আলাদা বীজ হিসেবে কাজ করবে তখন তাকে আমরা বলি কি সাইজোকার মোটামুটি এগুলো ছিল মালভেসি গোত্রের বৈশিষ্ট্য আমরা ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে মালভেসি গোত্রের এই পুষ্পগুলো রয়েছে যাদের আমরা সেই পুষ্পগুলোর পুষ্প প্রতি এবং পুষ্প সংকেত দুটি পড়াবো তো আশা করছি আমরা মালভেসি গোত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলো বলেছি তোমরা বুঝতে পেরেছ আজকে পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ধন্যবাদ